அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா இன்றைய மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருப்பது தகவல் வரைகளை பற்றி ஒரு அறிமுகம் ஆங்கிலத்தில் இன்ஃபோகிராபிக்ஸ் என்று அழைக்கின்றார்கள் இந்த துறை தகவல் வரைகளை எனும் துறை சமீபத்தில் அறிமுகமாக அறிமுகமான ஒரு துறை என்று சொல்லலாம் அதாவது தகவலை எவ்வாறு வரைபடத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்துவது என்பதுதான் தகவல் வரைகளை அதை எவ்வளவு சாதுரியமாக புத்திசாலித்தனமாக மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எளிதில் பார்த்தவுடன் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் எவ்வாறு நாம் செய்கின்றோம் என்பதுதான் இதில் முக்கியம் ஆக இதை ஒரு அறிவியல் கலை என்று கூறலாம் அறிவியலும் கலையும் ஒரு இரண்டும் ஐம்பது சதவீதம் கலந்த ஒரு கலவை தகவல் வரைகளை எக்ஸலின் பல அம்சங்களை பயன்படுத்தி எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்பதை பார்ப்போம் என்னிடம் ஒரு சிறிய தகவல் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் உதாரணமாக மதுரையிலிருந்து சென்னை செல்பவர்கள் தினந்தோறும் எதில் செல்கின்றார்கள் இருபத்தைந்து சதவீதம் காரிலும் மகிழ்வந்திலும் செல்கின்றார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த தகவலை நாம் ஒரு படமாக எளிதாக காட்ட முடியும் இப்பொழுது பாருங்கள் இதை நான் தேர்ந்தெடுத்து இதுபோல் நான் காட்டினால் போதும் ரயிலில் ரயிலை விட பேருந்தில் அதிகமாக செல்கிறார்கள் அதை விட குறைவாக மகிழ்வுந்தில் செல்கிறார்கள் என்பது தெரியும் ஆனால் இதற்கு நான் பார்க்க வேண்டியது இந்த பக்கம் எவ்வளவு சதவீதம் என்பதை பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது ரயில் பேருந்து இந்த மகிழ்வுந்து என்பதை இங்கே நான் நீக்கிவிட்டால் இந்த மொத்த படத்திற்குமே உயிரோட்டமே இல்லாமல் போய்விட்டது ஆக இந்த தகவலை பார்ப்பவர்கள் இந்த படத்தை பார்ப்பவர்கள் நேரடியாக எதை பார்க்கிறார்கள் படத்தை தான் பார்ப்பவர்களே ஒடிய கீழே இருக்கின்ற எழுத்துக்களை எவ்வளவு தூரம் பார்க்க இயலும் என்பது ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் எனவே இதை நாம் எவ்வாறு உருவாக்குகின்றோம் என்பதை பார்க்கலாம் இதற்கு பதிலாக இந்த இடத்தில் ஒரு ரயிலையும் இந்த இடத்தில் ஒரு பேருந்தையும் இந்த இடத்தில் ஒரு காரையும் நிறுத்திவிட்டால் ஒரு மகிழ்வுந்தையும் நிறுத்திவிட்டால் எப்படி இருக்கும் அதையும் எவ்வளவு சதவிகிதம் என்பதையும் அந்த மகிழ்வுந்திலேயே காட்டினால் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது ஒரு சிறிய தகவல் வரைகளை நுணுக்கம் ஒரு நுட்பம் எனவே அதை எவ்வாறு காண்போம் அல்லது எவ்வாறு செய்வோம் என்பதை பார்ப்போம் சரி இப்பொழுது இந்த மூன்று தகவல்கள் இருக்கட்டும் இப்பொழுது நான் இன்னொரு ஒரு நிறையை உள்ளே சேர்க்கிறேன் ஒரு வரியை சேர்க்கின்றேன் ஆக ரயில் நூறு சதவீதத்தில் முப்பத்தைந்து சதவீதம் பேருந்து நூறு சதவீதத்தில் நாற்பது மகிழ் வந்து நூறில் இருபத்தைந்து என்பது போல் இது இருக்கின்றது ஆக இது வந்து மொத்தம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்று சொல்லலாம் மொத்தம் மற்றும் புள்ளியியலில் கிடைக்கப்பட்ட தகவல் இப்பொழுது நான் இன்னொரு தாளில் இது போன்ற ஒரு பேருந்து ஒரு கார் அல்லது ஒரு மகிழ் வந்து அல்லது ஒரு ரயில் ஆகியவற்றின் படங்களை எடுத்திருக்கின்றேன் இது எங்கிருந்து எடுத்தேன் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் பப்ளிக் டொமைன் பிஎன்ஜி இமேஜஸ் என்று நான் இப்பொழுது தேடுகின்றேன் அதை தேடும் பொழுது நிறைய வலைதளங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன காப்புரிமை விட்டுக் கொடுக்கப்பட்ட பல படங்கள் இருக்கின்றன அதிலிருந்து நாம் எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள முடியும் அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது தான் இந்த மூன்று படங்கள் இந்த மூன்று படங்களையும் உருவாக்கியவர்களுக்கு ஒரு நன்றியை கூறிக்கொண்டு இந்த மூன்று படங்களையும் நான் இப்பொழுது நகல் எடுத்துக் கொள்கின்றேன் நகல் எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய இந்த தாளில் ஒட்டுகின்றேன் இந்த பக்கம் செல்வது போல் இருக்கிறது மகிழ் வந்து இந்த பக்கம் செல்வது போல் இருக்கிறது பேருந்து இந்த பக்கம் செல்வது போல் இருக்கிறது ஆக மூன்றையுமே ஒரே பக்கத்திற்கு செல்வது போல் வைப்பதாக நான் இப்பொழுது வைத்திருக்கின்றேன் ஆக ரயிலையும் திருப்பி வைத்திருக்கிறேன் நாம் இதை எவ்வாறு தகவல் வரைகளையில் பயன்படுத்துகின்றோம் என்று பாருங்கள் இப்பொழுது இந்த மொத்த தரவையும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு இன்சர்ட் இப்பொழுது இதெல்லாம் படுக்கை வசமாக இருப்பதால் நான் ஒரு பார் கிராஃப் இதை உருவாக்குகின்றேன் ஆக ஒரு கிளஸ்டர்ட் பார் என்ற ஒரு வகையான வரை வரைபடத்தை உருவாக்குகின்றேன் இந்த வரைபடத்தில் கீழே இருப்பது ரயில் பேருந்து மகிழ்வுந்து ஆகியவற்றின் தகவல்கள் இங்கே இருக்கின்றன சரி இப்பொழுது சில விஷயங்களை பார்ப்போம் இந்த ரயிலின் பதிலாக இந்த ரயில் வர வேண்டும் 
இந்த பஸ்ஸுக்கு பதிலாக அந்த பேருந்துக்கு பதிலாக இந்த படம் இந்த காருக்கு பதிலாக இந்த படம் இது எவ்வளவு எளிதாக எக்ஸலில் சாத்தியம் என்பதை பாருங்கள் சரி இப்பொழுது இந்த ரயிலின் படத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ரயிலின் படத்தை எடுத்தவுடன் இங்கே ஃபார்மேட் என்பதற்கு சென்றோமையானால் இந்த படத்தை எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் நான் மாற்ற இயலும் நிறைய வழிகளில் மாற்றலாம் இப்பொழுது நான் என்ன செய்கின்றேன் என்றால் இந்த படத்திற்கு முதலில் இந்த பெரிய அளவிற்கு ஒரு கார் சிறிய அளவிற்கு ஒரு கார் என்பதை உருவாக்க போகின்றோம் என் நிறத்தை மாற்றுகின்றேன் நிரப்புகின்ற நிறத்தை மாற்றுகின்றேன் வாஷ் அவுட் என்று ஒரு புகைமூட்டமான ஒரு புகை வண்டி படத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்பொழுது இதை நான் கண்ட்ரோல் சி நகல் எடுத்துக்கொண்டு இந்த இடத்தில் ரயிலுக்கு நேராக நன்றாக பாருங்கள் டபுள் கிளிக் செய்ய வேண்டும் மற்றதை தேர்ந்தெடுத்து விடாதீர்கள் எல்லாவற்றிலும் ரயில் ஒட்டிவிடும் ஆக இந்த இடத்தை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு கண்ட்ரோல் பி இப்பொழுது ரயிலின் படம் சிறியதாக அங்கே இருக்கிறது இருக்கட்டும் அடுத்ததாக திரும்பவும் ரயிலின் படத்தை எடுத்துக்கொண்டேன் இப்பொழுது ஃபார்மேட் சென்று மற்றும் ஒரு வேறொரு நிறம் கொடுப்போம் இந்த உதாரணமாக இந்த நிறத்தை நாம் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வோம் ஊதா நிறத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறேன் இதை நான் மீண்டும் கண்ட்ரோல் சி நகல் எடுத்துக்கொண்டு இந்த இடத்தில் ஓட்டுகின்றேன் டபுள் கிளிக் செய்கின்றேன் மறந்து விடாது ஆக இந்த இடத்தில் ரயில் சின்னதாக இருக்கிறது இந்த இடத்தில் ரயில் பெரிதாக இருக்கின்றது இப்பொழுது இதை நாம் கொஞ்சம் சரிப்படுத்துவோம் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு ஃபார்மேட் செலக்ஷன் என்பதை நான் அழுத்துகின்றேன் மிக மிக முக்கியமான சில அம்சங்கள் இருக்கின்றன தயவு செய்து பாருங்கள் இதில் சீரியஸ் ஆப்ஷன்ஸை நான் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டேன் எடுத்துக்கொண்டு இந்த கேப் வித்து இரண்டு பல அம்சங்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியை சுருக்கி வரும் சுருக்கினால் என்ன ஆகின்றது என்று பாருங்கள் உதாரணமாக பத்து சதவீதம் என்று நான் ஆக்குகின்றேன் ஆக ரயிலின் உயரம் இப்பொழுது பெரிதாகிவிட்டது இன்னும் கூட நாம் கொஞ்சம் பெரிதாக்கலாம் பாருங்கள் இப்பொழுது இந்த பகுதி நமக்கு தேவையில்லை ஆகவே இதை எடுத்து விட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிதாகிவிட்டது இந்த தலைப்பையும் நீக்கிவிடுவோம் ஆக இன்னும் கொஞ்சம் பெரிதாகிவிட்டது இப்பொழுது திரும்பவும் இதை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு இதில் இந்த சீரீஸ் ஓவர் லேப் ஒன்றின் மேல் ஒன்று அடுக்கி வைத்து விட்டோமனால் சரியாகிவிடும் பாருங்கள் உதாரணமாக இங்கே நான் நூறு சதவிகிதம் ஒன்றின் மேல் ஒன்று வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டால் இந்த ரயில் அதன் மேல் உட்கார்ந்து விடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபில் இந்த ஃபில் எஃபெக்டு மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த ஃபில் எஃபெக்டில் ஃபில் எவ்வாறு நிரப்புவது என்பதற்கு இதை இந்த சிறிய ரயிலை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு இந்த ஸ்டாக் அண்டு ஸ்கேல் வித்து என்பதை தேர்ந்தெடுத்தோமையானால் இந்த ரயிலும் அந்த அளவுக்கே சென்றுவிடும் ஆக இப்பொழுது நாம் சதவீதத்தை கூட்டும்போது இந்த ரயிலின் நிறம் மாறும் இதுதான் நாம் இப்பொழுது செய்ய போகின்றோம் இதே போல் இப்பொழுது பேருந்துக்கும் செய்கின்றேன் பாருங்கள் முன்னா இது முன்னால் இருப்பதால் இதை தேர்ந்தெடுத்து கொள்வோம் இதை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு இந்த நிறத்தை நாம் இந்த பேருந்துக்கு அளிப்போம் எந்த நிறம் நம்முடைய அதே ஊதா நிறம் இந்த ஊதா நிறத்தை பேருந்துக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு இதை கண்ட்ரோல் சி காப்பி செய்து இந்த டபுள் கிளிக் செய்து இதில் ஒட்டி விடுவோம் பின்பாக இந்த பேருந்துக்கு மீண்டும் ஒரு நிறம் கொடுக்கின்றோம் அதுதான் வாஷ் அவுட் என்கின்ற நிறம் இந்த வாஷ் அவுட் நிறத்தை கொடுத்து இதையும் கண்ட்ரோல் சி காப்பி செய்து இந்த இடத்தில் டபுள் கிளிக் செய்து அதில் ஒட்டி விடுவோம் இப்பொழுது இந்த பேருந்தை இந்த பேருந்தை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு ஃபில்லில் சென்று ஃபில் எஃபெக்ட்ஸ் அதில் ஸ்டாக் அண்டு ஸ்கேல் வித் ஆக மொத்த பேருந்து ஆக பேருந்தில் ஸ்டாக் வித்து ஸ்கேல் வித் ஆக மொத்தம் நூறு சதவீதம் அந்த பேருந்து இருந்தது என்றால் அதில் நாற்பது சதவீதம் இதை காட்டு என்பதை நாம் சொல்கின்றோம் மொத்த படத்தையும் காட்டாமல் அதாவது படத்தை நம் படத்தை நாற்பது சதவீதமாக சுருக்காமல் படத்தை நூறு சதவீதமாக வைத்துக்கொண்டு அதில் இருக்கின்ற அளவை காட்டு வெட்டிவிடு என்று நாம் சொல்கின்றோம் சரி இப்பொழுது அடுத்ததாக பே மகிழ்வுந்துக்கும் அதே போல் செய்கின்றேன் மகிழ்வுந்துக்கு முதலில் ஊதா நிறம் அளிப்போம் ஆக ஃபார்மேட் கலர் ஊதா நிறம் பேருந்துக்கு ஊதா மகிழ்வுந்துக்கு ஊதா நிறம் கொடுத்தாகிற்று இதை நான் இப்பொழுது காப்பி கண்ட்ரோல் சி அழுத்தி பின்பு இதை டபுள் கிளிக் செய்து கொண்டு இதை ஒட்டி விடுவோம் கண்ட்ரோல் வி பின்பாக இந்த 
மகிழ்வுந்துக்கும் காருக்கும் அதே வாஷ் அவுட் என்கின்ற எஃபெக்டை நான் இப்பொழுது கொடுக்கின்றேன் இப்பொழுது கண்ட்ரோல் சி மீண்டும் அழுத்துகின்றேன் இதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது இதை பேஸ்ட் செய்ய ஆக மகிழ்வுந்தையும் இந்த மகிழ்வுந்தையும் அதே போல் டபுள் கிளிக் செய்து கொண்டு ஃபில் எஃபெக்ட்ஸ் சென்று ஸ்டாக் வித் ஸ்டாக் அண்ட் ஸ்கேல் வித் என்று அழித்து விட்டமையானால் பேருந்து கார் மற்றும் ரயில் ஆகியவை நம்முடைய வசதிக்கு தகுந்தது போல் நம்முடைய சதவீதத்துக்கு தகுந்தது போல் வளர்ந்திருக்கின்ற சரி இப்பொழுது அடுத்ததாக இந்த ரயிலை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிதாக ஆக்க வேண்டுமானால் இதை மொத்தத்துக்கு நூறு சதவீதத்திற்கு நான் மாட்டினோமானால் சரியாக வந்துவிடும் இப்பொழுது ரயிலை நான் முழுவதாக இப்பொழுது இந்த இந்த பகுதி சும்மா இருக்கிறது நூறிலிருந்து நூற்றி இருபது சதவீதம் வரை ஆக மொத்த படத்தையும் நூறு சதவீதம் என்று மாற்றுவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது இப்பொழுது இதை நான் ஃபார்மட் ஆக்சிஸ் என்பதை நான் இப்பொழுது தேர்ந்தெடுக்கின்றேன் ஃபார்மட் ஆக்சிஸை தேர்ந்தெடுத்தவுடன் இப்பொழுது பூஜ்ஜியம் முதல் ஒன்று புள்ளி இரண்டு வரை இருக்கின்றது அதை நான் ஒன்று என்று இட்டுவிட்டமையானால் ரயில் இப்பொழுது ரயில் பேருந்து மற்றும் கார் ஆகிய மூன்றும் இப்பொழுது ஒரே அளவிற்கு வந்துவிட்டது நூறு சதவீதத்தில் வந்துவிட்டதால் இன்னும் இந்த படம் மொத்தமும் நிறைந்து விட்டது அடுத்ததாக இந்த இப்பொழுது மகிழ்வுந்துக்கு படமே வந்துவிட்டதால் இந்த அச்சுக்கள் எதுவுமே தேவையில்லை ஆக இதையும் நாம் அழித்து விடலாம் இன்னும் படம் பெரிதாகிவிட்டது அடுத்ததாக இந்த இந்த அச்சும் தேவையில்லை மேலிருந்து கீழான கோடுகள் தேவையில்லை எனவே அதையும் அழித்து விடுவோம் இப்பொழுது இந்த சதவீதம் கூட தேவையில்லை ஆக மொத்தத்தையும் அழித்து விடலாம் இப்பொழுது நம்முடைய படம் பெரிதாகிவிட்டது இப்பொழுது இந்த மூன்று படத்தையும் நாம் நீக்கிவிடலாம் இந்த மூன்று படத்தையும் நான் இங்கிலிருந்து கட் செய்து மீண்டும் வேறொரு பக்கத்தை கொண்டு போயிருக்கேன் சரி இப்பொழுது திரும்பவும் நாம் இந்த பகுதிக்கு வருகின்றோம் மொத்த சார்ட் மொத்த வரைகளையும் எவ் எப்படி வேணும்னாலும் நாம் சுருக்க முடியும் அல்லது விரிவாக்க முடியும் அதே போல் இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கவும் முடியும் இப்பொழுது இங்கே நாம் அந்த சதவீதத்தை மாற்றும்போது எவ்வாறு வருகின்றது என்று பார்ப்போம் உதாரணமாக இது ஐம்பது சதவீதம் இது இருபத்தைந்து சதவீதம் ஆக இது வந்து இது ஒன்று கழித்தல் இந்த ரயில் கழித்தல் பேருந்து என்று வைத்துவிட்டோம் என்று வைங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டை மாற்றும் பொழுது அதுவாகவே மாறும் இது பத்து சதவீதம் என்று வைத்தால் அது நாற்பது சதவீதம் ஆகிவிடும் இது ஒரு அறிமுகம்தான் இது போன்ற எந்த ஒரு படத்தையும் நாம் உள்ளே எக்ஸலுக்குள் கொண்டு வந்து இப்பொழுது நான் ரயில் பேருந்து மகிழ்வுந்து என்பதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை பாருங்கள் அத்தனையும் அந்த தகவல் அனைத்தும் உள்ளே இருக்கின்றது ஆக இந்த படத்தின் மூலம் மிக எளிதாக நம்முடைய புள்ளியியலை நம்மால் காட்ட வேண்டும் நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் தகவல் வரைகளை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை இப்பொழுது பார்த்தோம் இது ஒரு அறிமுகம் மட்டுமே இது போன்ற பல நிகழ்ச்சிகளில் இன்னும் தகவல் வரைகளை பற்றி காண்போம் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்